வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி அசோக் அல்வா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த அசோக் அல்வா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப விசேஷமான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் அதாவது இந்த பாசி பருப்பை வந்து வேக வச்சு அரைச்சி அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி தெளிவாக நம்ம சேனலில் கொடுத்துருக்கோம் நிறைய பேருக்கு அல்வா பெரும்பாலும் வீட்டில் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னா நீங்கள் மறுநாள் பார்த்தோம் அந்த சுகர் வந்து கிறிஸ்டல் ஆகிடுது அந்த ப்ராப்பராக வந்து அந்த சாஃப்ட்னஸ் இருக்க மாட்டுறது சொல்லி சொல்கிறாங்க ரீ ஈட் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து அந்த சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அந்த சக்கரை ப்ராப்பராக நீங்கள் குக் பண்ணும் அதாவது மெயின் இங்கிரியன்ஸ் கோதுமையாக இருக்கும் இல்லை பாசி பருப்பாட்டம் நீங்கள் போட்டு குக் பண்ணும்போது இந்த அல்வாக்கு வந்து நீங்கள் அந்த சக்கரை ப்ராப்பராக குக் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் சஃபிஷியன்ட் குவான்டிட்டி வந்து நெய் ஆட் பண்ணணும் அதாவது தேவையான அளவுக்கு நெய் நீங்கள் அதிகமாக ஆட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக உங்களுக்கு டெக்ஸ்டோ கொடுக்கும் சில பேர் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு முந்நூறு கிராம் கோதுமைக்கோ இல்லை முந்நூறு கிராம் பாசி பருப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டால் மட்டும் போதும் சொல்லி நினைப்பாங்க பட் அப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக அந்த டெக்ஸ்டோ கொடுக்காது ஸோ இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த சேனலில் எப்படி இந்த அசோக் அல்வா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முடி நிஷிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா இப்போ இந்த அல்வாக்கு தேவையான பொருட்கள் பாசி பருப்பு ஒரு கப்பு சக்கரை இரண்டு கப்பு கோதுமை ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒன்றரை கப்பு குங்குமப்பூ ஒரு கிராம் முந்திரி பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் ஏலக்காய் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் காஞ்ச திராட்சை பத்து நம்பர் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம கிட்ட இந்த பாசி பருப்பு அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதாவது பேக வச்சு அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாசி பருப்பு லைட்டா வறுத்துருங்க வறுத்த பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணி அந்த பாசி பருப்பு ஆட் பண்ணி கரெக்டா ஒரு நாலு கப்ல இருந்து அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சு நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சூடு ஆறின பிறகு மிக்சர் அரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த பேட்டர் ரெடி ஸோ இதே மாதிரி நீங்க வீட்டுல நல்லா பாயில் பண்ணி லைட்டா நீங்க அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுனா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா அந்த பேட்டரி ஆயிடும் இதுக்கு பிறகு இந்த குங்குமப்பு வச்சிருக்கேன் இந்த குங்குமப்பு வந்து கொஞ்சம் ஒரு கிராம் இதுல ஆட் பண்ணிருக்கேன் இந்த கிளாஸ் போல இதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டா சூடான தண்ணி இதுல ஆட் பண்ணி நம்ம கலருக்காக வரட்டும் சொல்லி ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து தேவையான டைம்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல கலர் வரும் இதுக்கு பிறகு இன்னொரு பேன்ல வந்து நெய் ஆட் பண்ணிருக்கேன் அதாவது ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிட்டு இதுல வந்து அந்த கோதுமை மாவு சொன்ன பாத்தீங்களா அந்த கோதுமை மாவு இதுல ஆட் பண்றோம் இந்த கோதுமை மாவு வந்து நெய் லைட்டா சூடான பிறகு ஆட் பண்ணினா உங்களுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் மிக்ஸ் ஆன பிறகு கொஞ்சம் லைட்டா வெந்து வர அந்த பிளேவர் வரும் அதாவது நல்லா குக் பண்ணி வர அந்த பிளேவர் வந்து அந்த நெய்யும் அந்த கோதுமையும் ரோஸ்ட் ஆகிற ஃப்ளேவர் வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் மாறும் அந்த டைமில் நம்ம கிட்ட இருக்க அரைச்சி வச்சிருக்க இந்த பாசி பருப்பை வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது பாயில் பண்ணி அரைச்சி வச்சிருக்கோம்ல அந்த பாசி பருப்பு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா ஆட் பண்ணும்போது லைட்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் இருக்க லைட்டாக தெரியும் உங்களுக்கு சைடில் இப்போ இதை ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கீ அதுக்கப்புறம் அந்த கோதுமை ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகும்போது அந்த கீ தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா குக் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாசி பருப்பு வந்து நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணுற பார்த்தீங்களா அந்த டைமில் நீங்கள் குவான்டிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குமா இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த குவான்டிட்டி வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் அதாவது டென் டு ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் கம்மியான மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் குக் பண்ண குக் பண்ண உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த பேனில் வந்து லைட்டாக ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் நான் சொன்னல லைட்டாக அந்த பேனில் ஒட்டுற மாதிரி பாருங்கள் அந்த கரண்டி வச்சு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண அந்த ஒட்டுற மாதிரி பக்கம் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து நம்ம சக்கரை ஆட் பண்ணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும் குக் பண்ணும்போது அந்த பாசி பருப்பு வேக வச்ச பாசி பருப்பை வந்து அரைச்சி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல நல்ல கெட்டி ஆகணும் அதுக்கு பிறகு தான் சக்கரை ஆட் பண்ணும் அப்படி கெட்டி ஆகாமல் நீங்கள் சக்கரை போட்டால் உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்டர் ப்ராப்பராக கொடுக்க கொடுக்காது ஸோ அதனால தான் கெட்டி ஆன பிறகு வந்து நான் சக்கரை ஆட் பண்ணுறோம் இந்த சக்கரை போட்ட பிறகு திருப்பி லூஸ் ஆகும் அதே டைமில் கொஞ்சம் கலரும் மாறும் சரிங்களா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை சக்கரை வந்து நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு போட்டிருப்போம் அதாவது ஒரு கப்பு பாசி பருப்புக்கு வந்து ரெண்டு கப்பு சக்கரை ஆட் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் வீட்டில் ஒன்னே முக்கால் கப் அளவுக்கு சக்கரை போடுங்க ஏங்கிட்டா சில பேருக்கு வந்து சுகர் கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிடணும் ஆசைப்படுவாங்க அந்த டைமில் வேணும்னா நீங்கள் ஒன்னே முக்கால்
பாசி பருப்பு வந்து நல்ல கெட்டி ஆகணும் அதுக்கு பிறகு தான் வந்து அடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் இது ஒரு பேசிக் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இப்போ நெய் ஆட் பண்ணுறேன் நெய் வந்து இப்போ வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த நெய் ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண உங்களுக்கு அந்த நெய் மேலே தெரியும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அந்த நெய் வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி மூணு வாட்டி நான் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுங்கள் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே வந்து நெய் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாது மேலேயே தள்ளோம் அப்போது கரெக்டாக பக்கம் நீங்கள் இந்த அசோக் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த அசோக் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னொரு பேனில் கொஞ்சம் நெய் முந்திரி காஞ்சி திராட்சை வறுத்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு கால் டீஸ்பூன் இந்த ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ண பிறகு திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ரெடி பார்த்தீங்களா அந்த கரண்டிலேருந்து அப்படி எடுத்து போடும்போது உங்களுக்கு அந்த அல்வா பக்கம் கரெக்டாக வந்திருக்கும் எந்த அளவுக்கு நெய் அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா சூப்பராக வரும் நிறைய பேர் வீட்டில் அல்வா பண்ணும்போது வந்து எனக்கு மறுநாள் கிறிஸ்டல் ஆயிடுது எனக்கு கரெக்டாக பக்கம் வரமாட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் ஒன்று இந்த சக்கரை ப்ராப்பராக குக் பண்ணிடணும் அதுக்கு பிறகு நெய் தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிடணும் அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து கிறிஸ்டல் ஆகாமல் ப்ராப்பராக வரும் ஸோ இன்றைக்கி இந்த அசோக் அல்வா எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அந்த அல்வா வந்து கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு அப்படி கையில் எடுத்தால் அப்படி நூல் மாதிரி வரணும் அப்படி லேயர் லேயராக இறங்கணும் அதுதான் கரெக்டான பக்குவம் இதுக்கு பிறகு இந்த இலையில் அந்த அல்வா எடுத்து அப்படி மேலே போடுறோம் இந்த அல்வா கையில் எடுத்தா ஓட்டக்கூடாது நம்ம ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க நல்ல பதமா நல்லா சாஃப்டா அசோக் அல்வா எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணிட்டு ஃபீட்பேக் கொடுங்க என்னங்க இப்போ இந்த அசோக் அல்வா எப்படி பண்றது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பா வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் டிஷ்ஷன